ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരി വൺ അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ പറയാനുള്ളത് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യം പറയുന്നത് വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ പ്രിസം വി ഗെറ്റ് എ സീരീസ് ഓഫ് കളേഡ് ബാൻഡ്സ് കോൾഡ് സ്പെക്ട്രം അതായത് സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ എന്ത് പ്രിസത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക പ്രിസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിസത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കളേഡ് ബാൻഡ്സ് ലഭിക്കും അതായത് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രിസത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ലഭിക്കും കുറേ കളേഡ് ബാൻഡ്സ് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ ബാൻഡ്സ് ഇതുപോലുള്ള ബാൻഡ്സ് രൂപപ്പെടുന്ന ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതായത് അവിടെ കൊ കുറേ കളേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ലഭിക്കും അതിനെ ഒരു സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരു എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതിനെയാണ് ഈ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദി സ്പെക്ട്രം ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം ഈ സ്പെക്ട്രം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായുള്ള സ്പെക്ട്രം അതിന് കാരണം ബിക്കോസ് ഹിയർ വയലറ്റ് മെർജ് ഇൻ ടു ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഇൻ ടു ഗ്രീൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ അതിന് കാരണം ഇവിടെ വയലറ്റ് ബ്ലൂവിലായിട്ട് മെർജായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് വയലറ്റും ബ്ലൂവും കൂടി ചേർന്ന് ഏകദേശം വയലറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലൂവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം കൂടി ചേർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ബ്ലൂ ഇൻ ടു ഗ്രീൻ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ആൻഡ് സോൺ അങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് വയലറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിനോട് മെർജായിട്ടാണ് ബ്ലൂ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് വിളിച്ചു ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം ഇനി സിമിലർലി വെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് മാറ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇതുപോലെ മാറ്ററായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റും മോളിക്യൂളും മേ അബ്സോർബ് എനർജി ആൻഡ് റീച്ച് ടു എ ഹയർ എനർജി അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്യും ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസൊക്കെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൻഡ് റീച്ച് ടു എ ഹയർ എനർജി അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അത് ഒരു ഹയർ എനർജിയിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യും ഹയർ എനർജി അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഹയർ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഹയർ എനർജി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ടു അറ്റേ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ഹയർ എനർജിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ദ എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്പെക്ട്രം അതായത് ഹയർ എനർജി ആകുമ്പോൾ അത് അവർ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റാണ് എനർജി കൂടുതലാകുമ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എനർജി കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ദ എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഈ ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസൊക്കെ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്പെക്ട്രം ഒരു സ്പെക്ട്രം ഒരു അറേ പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെൻസിൽ പ്രത്യേക എന്തിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒരു പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിൽ ഈ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഫ്രീക്വൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ വെച്ച് ഈ ആ എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻസ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിൽ ഉള്ളതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് എ സ്പെക്ട്രം ഈസ് കോൾഡ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഈ ആറ്റം റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന അതിനെ ആ ലഭിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ആ റേഡിയേഷൻസ് കുറേ അറേഞ്ച്മെൻറ്
atoms, molecules or ions that have absorbed radiation are said to be excited. That is the atoms, molecules, and ions that have absorbed radiation. Radiation absorbed in the same way, it is excited state. That is the higher energy, excited state. To produce an emission spectrum, energy is supplied to a sample by heating it or irradiating it and the wavelength of the radiation emit is recorded. That is the emission spectrum produced in the same To produce an emission spectrum, energy is supplied to a sample. So, what is the emission spectrum? Energy is supplied. Energy supply is not higher energy state to reach the emission spectrum produce. Energy supply is not heat to irradiating radiation which is energy supply. In this case, the emission spectrum is the wavelength of the radiation emitted. Wavelength is not frequency of radiation emitted. Energy absorbed is the same. That is stability के बंदी radiation emit है यूँ आ radiation से record है या अजने wavelength तो इच्छित हो लेंगी frequency इच्छित हो आ radiation से emitted record है या अब हम अगेन दिले बिकूँ emission spectrum ले बिकूँ अगेन आने emission spectrum produce है इन्हें यार ते absorption spectrum इन्दा नो बोले an absorption spectrum is like the photographic negative of an emission spectrum that is the absorption, absorption spectrum in the photographic negative of an emission spectrum. That is the meaning of the absorption of the emission spectrum. Sorry, the emission of the absorption spectrum is the absorption of the radiation spectrum. The emission of the radiation spectrum is the absorption of the radiation side kum up in the name absorption spectrum is like a photographic negative of an emission spectrum emission spectrum in the photographic negative at the boy like um either combo absorption spectrum it come a little bit here a continuum of radiation correct radiation like white light or you like to go past here is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelength Continuum of radiation is passed through a sample. If you have the radiation in a sample, then you can absorb the radiation. If you have the radiation in a sample, then you absorb the radiation. The missing wavelengths leave dark spaces in the bright continuum spectrum. If we have a bright continuum spectrum, then you can absorb the radiation in a sample. You can absorb the sample. बावड़ इंदा इरिकुम dark spaces उन्डाओ इक bright continuous spectrum पासे इदे पासे इम्बा अधिले चले wavelengths इन absorb इम्बा अवड़ dark spaces create आओ इंगेने आने absorption spectrum एड़क्कुन्न दे the study of emission or absorption spectra is referred to as spectroscope इए emission अल्लेंगे absorption spectra यह कुरुच्चिल्ल study यह इंदु वरेंदु spectroscope in the world. The emission spectra of atoms in the, in the gas phase do not form a continuous spectrum. That is the emission spectrum of atoms. Atoms are emission spectrum in the, in the gas phase. Gas, gas state is the emission spectrum. It is not a spectrum. Continuous spectrum. Continuous. The excited atoms emit light only at a specific wavelengths with dark spaces between them. These excited atoms, excited atoms in the energy absorbed in the energy, these excited atoms emit light only at a specific wavelength. That is the emission spectrum. This is the wavelength of the light emitted with dark spaces between them. The light emitted in the air, दिले लाइटे मिट्टे इन्हें दे रखूँगा लाइटे मिट्टे या तो बाहर तंदा दे रखूँ डार्क स्पेसेस आईटे रूप बढ़ो अराइज़ दिन डे आस्पेक्ट्रे दे रखूँगा 
ഒരു ചില വേവ് ലെങ്ത്തുകളിൽ മാത്രം ഇത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഡാർക്ക് സ്പേസ് ആയിരിക്കും സച്ച് സ്പെക്ട്ര ആർ കോൾഡ് ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓർ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര അതായത് ഈ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓർ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ലൈൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ലൈൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചില വേവ് ലെങ്ത്തുകളിൽ മാത്രം എന്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് വന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റായി എമിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഡാർക്ക് സ്പേസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വിളിച്ചു ലൈൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആറ്റംസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ സ്പെക്ട്ര ആയതുകൊണ്ട് എന്താ വിളിച്ചു അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈ ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്തിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ വെരി യൂസ്ഫുൾ വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒന്നാണ് ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് എലമെൻ്റ് ഹാസ് എ യുണീക്ക് ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം അതായത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആറ്റത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ അൺനോൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റസ് ആർ യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പീപ്പിൾ അതായത് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈൻസ് ഈ ലൈൻ സ്പെക്ട്രയുടെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തിന് ഉപയോഗിക്കാം കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് അൺനോൺ ആറ്റംസ് അൺനോൺ ആറ്റംസിൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ആയിട്ടാണോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ആറ്റമായിരിക്കും അത് ഏതുപോലെ നമ്മൾ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം വെച്ച് ഒരാറ്റത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം സോ ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര ആർ ആൾസോ കോൾഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്തും വിളിക്കും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആറ്റങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എന്നും വിളിക്കും അതായത് ഇത് വെച്ച് ഓരോ ആറ്റത്തിനും യുണീക്ക് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ആറ്റത്തെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈൻ സ്പെക്ട്രയെ എന്ത് വിളിച്ചു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു